ஆனந்தமடைவீர் அன்றாடம் வாழ்வில் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் தேவனோடு நெருங்கி வாழ்வதை பற்றி இன்று நாம் பேசப் போகிறோம் நீங்கள் இன்று சிந்தித்து பார்த்தால் பெரிய மீனை பிடிக்க தண்ணீருக்குள் ஆழமாக செல்ல வேண்டும் லூகா சுவிசேஷத்தில் உள்ள ஒரு சம்பவத்தில் சீடர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றும் ஒன்றையும் பிடிக்கவில்லை எனவே இயேசு அவர்களை ஆழத்திற்குள் சென்று நிறைய மீன்களை பிடிக்கும்படி கூறினார் உங்களில் பலர் ஆசிர்வாதம் மற்றும் வெற்றிகளுக்காக ஜபிக்கிறீர்கள் தேவன் உங்களுக்காக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் உள்ளன ஆனால் நீங்கள் தேவனிடம் உள்ள உறவில் ஆழமாய் செல்லாமல் அவற்றை அடைய முடியாது தேவனுக்குள் ஆழமாக செல்வதென்றால் அதிக கீழ்படிதல் என்பதாகும் இன்று முதல் நீங்கள் அந்த நெருங்கிய கீழ்படிதலை உங்கள் வாழ்வில் துவங்குங்கள் போதனையை அனுபவியுங்கள் எனது திருச்சபையில் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூப்பராகவும் நிர்வாகியாகவும் இருந்து சபைக்கு ஒழுங்காக செல்வேன் கவனியுங்கள் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் இயேசுவை என் ரட்சகராக அறிந்து தேவனில் அன்பு கூர்ந்த போதும் பழைய பாவ வாழ்க்கையிலேயே நான் இருந்தேன் நான் தேவனை நேசித்தேன் அவர் என்னை நேசித்தார் நான் பரலோகம் செல்வேன் ஆனால் ஒருவரையும் என்னுடன் அழைத்துச் செல்ல மாட்டேன் உண்மையாக சொன்னால் ஒரு சிலரை நான் ஒதுக்கி விடுவேன் நன்னடக்கையின் மூலம் உங்கள் ரட்சிப்பை பெற முடியும் என்று நாங்கள் என்று போதிக்கவில்லை இயேசு நமக்காக செய்ததை அறிந்து தேவனை போதுமான அளவிற்கு நேசிப்பதை பற்றி நாங்கள் சொல்கிறோம் அதனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்வதை செய்கிறீர்கள் கவனியர்கள் தேவன் உங்களை நேசிக்க செய்வதல்ல அவர் உங்களை ஏற்கனவே நேசிக்கிறார் ரட்சிப்பு விலைக்கு வாங்கப்படுவதல்ல அதை இயேசு முன்பே வாங்கிவிட்டார் தேவன் உங்களுக்காக இயேசுவின் மூலம் செய்ததற்கு நன்றியாகவும் மற்றும் கீழ்ப்படிவதை தவிர உங்களால் வேறு எதையுமே செய்ய முடியாதபடியால் அவரில் அன்பு கூறுகின்றீர்கள் எனவேதான் நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்கிறேன் மக்களின் விசுவாச அளவில் வேறுபாடு உண்டு பெரிய மற்றும் அற்ப விசுவாசம் உண்டு ஆவியில் வளர்ந்தவர்களும் கொஞ்சம் வளர்ந்தவர்களும் பாதி அளவுக்கு வளர்ந்தவர்களும் முற்றிலும் வளராதவர்களும் உள்ளனர் நம்மில் சிலர் பரலோகம் சென்ற பின்போம் சிறுவர் பள்ளியில் மணலில் அமர்ந்திருப்போம் நான் சொல்வதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆழத்திற்கு வாருங்கள் உங்களுக்கு உண்மையாகவே தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் வேண்டுமா என்று கேட்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்வியல் வல்லமையான அபிஷேகம் வேண்டுமா நீங்கள் விரும்பும் அளவிற்கு தேவனிடம் நெருங்கிச் செல்ல இயலும் சரி தேவ என் பக்கத்தில் வர்றதை உணர்றதுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்வதல்ல நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு தேவனிடம் நெருங்கிச் செல்லலாம் அது அவருடன் உறவு கொள்ள நீங்கள் ஒதுக்கும் நேரத்தை பொறுத்ததாகும் என்னை கவனியுங்கள் நீங்கள் விரும்பும் அளவிற்கு தேவனிடம் நெருங்கி செல்ல முடியும் என்று சொன்னேன் அது அவருடன் நீங்கள் எவ்வளவு நேரத்தை செலவிடுகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்ததாகும் சிஸ்டர் பிரவுனப்பால தேவனிடம் நெருக்கமா இருக்க நான் விரும்புறேன் அதற்கு ஆசை மட்டும் போதாது முதுகெலும்பும் தேவை ஆமா தேவன் சொல்வதை நீங்கள் செய்ய துவங்க வேண்டும் உங்கள் ரட்சிப்பை வாங்குவதற்கோ தேவனிடம் நற்பெயர் பெறுவதற்கோ அல்ல நான் வேதத்தை படிக்கவில்லை அதனால் என்னுடைய பரலோக கேலண்டரில் மார்க் விழாது என்பதல்ல நான் தினம் மூன்று அதிகாரம் வாசித்தால் தேவன் சந்தோஷப்படுவார் என்று எண்ணுவேன் ஒரு நாள் அவர் சொன்னார் அதை நீ எனக்காக வாசிக்கவில்லை எனக்கு முன்பே தெரியும் அதை எனக்காக வாசிப்பதால் விரைவாக எழுந்திருந்து புத்தியாக நடந்து கொள்கின்றேன் எனக்கு வேதம் அவசியம் அது இல்லை என்றால் ஆவிக்குரிய பட்டினி கிடக்க நேரிடும் அது எனக்கு தேவையான ஆவிக்குரிய ஆகாரமாகும் அது இல்லை என்றால் நான் பலத்துடன் உலகில் சென்று சரியானவற்றை செய்ய முடியாது நான் ஜபிக்க அவசியமில்லை ஆனாலும் ஜபிக்கிறேன் நான் மிசோரியில் இருக்கிற ஜாய்ஸ் மேயர் தைரியமாக தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பு வந்து ஜபிக்கிறேன் எனக்கு வேண்டிய எதை வேண்டுமானாலும் கேட்கிறேன் தேவன் அதையெல்லாம் எனக்கு கொடுப்பார் நான் ஜபிக்க வேண்டும் ஜெபித்துதான் ஆக வேண்டும் ஆவியில் நடப்பது என்பது ஆவிக்குரியதாக ஒலிக்கும் ஒரு வார்த்தை அல்ல ஓ அவர் ஆவியில் நடக்கிறார் என்று சொல்ல முடியாது ஏன் ஏனென்றால் அவர் இவ்விதம் தோற்றம் அளிக்கவில்லை ஆவியில் நடப்பது ஒரு வாழ்க்கை முறையாகும் 
அது ஞாயிறு காலையை பற்றியதல்ல அதற்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமை ஆகிய எல்லாம் ஆகும் நாம் திருச்சபைக்கு செல்வதால் தேவன் தன் அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக்கொள்வதில்லை நான் நாள் முழுவதும் கேரேஜில் அமர்ந்தால் எனக்கு கார் கிடைத்து விடாது ஏசு திரும்பவும் வரும் வரையில் நாம் திருச்சபையில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அதனால் நாம் கிறிஸ்தவராகிவிட முடியாது நமக்கு தேவை என்பதால் சபைக்கு செல்கிறோம் தேவ ஆலயத்திற்கு செல்வோம் வாருங்கள் என்று அவர்கள் சொன்ன போது நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்று தாவிது சொன்னானா ஐயா நான் எனக்கு திருச்சபைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நாம் சொல்வதில்லை ஓ சரி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் அதை நான் செய்ய முடியும் பிறகு போய் பின்வரிசையில் அமர்ந்து அந்த வாரத்திற்கான கடமையை செய்துவிட்டதாக நினைக்கிறோம் ஆவியில் நடப்பதென்பது ஆவிக்குரியதாக ஒலிக்கும் பதம் அல்ல அது சரியாக பகுத்தறிய வேண்டிய வாழ்க்கை முறையாகும் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆழ்ந்த பரிசுத்தத்தில் சுத்திகரிப்பில் வாழ்வதாகும் ஆழம் ஆழத்திற்குள் செல்லுங்கள் அன்பின் ஆழமாக ஊன்றப்படுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது உங்கள் உள்ளம் தேவனுக்குள் ஆழமாய் நடப்படட்டும் நமக்கு தேவையானது ஆரோக்கியமான வேர்களாகும் ஒவ்வொரு முறை குறை சொல்ல நினைக்கும் போதும் சொல்லாமல் இருப்பதற்கு தேவனிடம் உள்ள அன்பே காரணம் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள் வேர் இன்னும் ஆழமாய் செல்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் யார் மேலாவது கோபம் வரும்போது தேவனிடம் கொண்டுள்ள அன்பினால் மன்னிக்கிறீர்கள் அப்போது உங்கள் வேர் இன்னும் ஆழமாய் செல்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் தவறை உணர்ந்து சரியாக செயல்படும் போது உங்கள் வேர் இன்னும் ஆழமாக செல்கிறது நான் இப்போது சொல்ல போவது நீங்கள் பெறக்கூடிய மாபெரும் வெளிப்பாடாகும் இந்த வார இறுதியில் நான் இதை பல முறை சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் தவறை உணர்ந்து சரியானதை செய்வீர்கள் அதை நாம் கற்கும் வரையில் ஆவியில் நடக்க முடியாது மக்கள் தங்கள் உணர்வை பின்பற்றுவதால் ஆவியில் வாழ்வதில்லை நான் நினைக்கிறேன் 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 உங்கள் அழுகிய மாம்சம் எப்போதும் தனக்கு வேண்டியவற்றையே சொல்வதை கேட்டு சலித்து போனவர்கள் உள்ளீர்களா நீங்கள் ஒரு ஆவி உங்களுக்கு ஒரு ஆத்மா உண்டு ஆனால் சரீரத்தில் வாழ்கிறீர்கள் எனவே சரீரம் உங்களை ஆளுவதற்கு இணங்காதீர்கள் ஒரு துண்டு எலுமிச்சங்காய் உங்களை ஏமாற்ற விடாதீர்கள் விட்டு எழுந்து செல்லும் முன் என்னை நீங்கள் தின்று விடுவீர்கள் பிறகு போர்க் வேண்டும் அந்த எலுமிச்சன் துண்டை மறுபடியும் பார்க்க முடியாது அதை சாப்பாட்டில் பிழிந்து விடுவோம் திரும்பவும் பெரும்பாலான சமயங்களில் நம் தட்டை பயன்படுத்தாமல் மற்றவர்கள் தட்டிலிருந்து சாப்பிடுகிறோம் மற்றவர் தட்டில் இருந்து எடுத்து உண்பதில் எந்த ஆபத்தும் இல்லை வேண்டும் நாம் ஆழமாய் செல்ல வேண்டும் ஆழம் 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 அது நான் எண்ணுவதிலும் அதிக ஆழமாகும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று யோபு சொன்னான் தன்னுடைய உணர்வை பற்றி அவன் சொல்லவில்லை அதை சொன்னபோது அவன் உடல் முழுவதும் கொப்பளங்கள் இருந்தன அவன் இரட்டிலும் சாம்பலிலும் அமர்ந்திருந்தான் அனைவரும் அவனை எதிர்த்தனர் அவன் ஆடு மாடுகள் மறித்துவிட்டன தேவனை சபித்து ஜீவனை விடும்படி அவன் மனைவி சொன்னாள் நண்பர்கள் குற்றம் சொன்னார்கள் அப்போதும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றே அவன் சொன்னான் தங்களுடைய உணர்வை மதியாதவர்களும் பிசாசு சொல்வதே மதியாதவர்களும் ஆழமற்ற மேல்புச்சான வாழ்வையும் நம்பாமல் பகுத்தறிதலோடு ஆழமாக செல்பவர்களும் ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் காண்பவர்களும் உணர்வுகளை பின்பற்றாமல் அமர்ந்திருப்பவர்களுமான மக்களைத்தான் தேவன் தேடுகிறார் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக காத்திருந்து அதை ஒருவரும் விரும்பாவிட்டாலும் அதனால் இழப்பு வந்தாலும் அதை பின்பற்றுகிறார்கள் நீங்கள் வீட்டை சுத்தப்படுத்தினாலும் பூர்ணமாக வாழ்வதை விட்டு விட்டீர்களா ஒன்று குறிந்தியர் ஆறு பத்தொன்பது உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய 
ஆலயமாய் இருக்கிறதென்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் அதிக விலைக்கு வாங்கின தேவனுடைய உடமையாக உள்ளீர்கள் எனவே தேவனை கணம் பண்ணி உங்கள் சரீரத்தினால் அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் நாம் தேவனுடைய வீடு என்று வேதம் சொல்கிறது சொல்லுங்கள் நான் தேவனுடைய வீடாக உள்ளேன் நீங்கள் தேவனுடைய வீடானால் குப்பைகள் நிறைந்த வீட்டில் தேவனை குடியிருக்க சொல்கிறீர்களா மன்னியாமை சண்டை கோபம் பகை கசப்பு கோபம் முன்கோபம் பொறாமை பேராசை அசுத்தமான நோக்கம் அசுத்த எண்ணம் குறை கூறும் சுபாவம் இதை சிந்தியுங்கள் அவர் அன்புள்ள வீட்டில் வாழ்வார் சமாதானம் உள்ள வீட்டில் வாழ்வார் ஒரு பெண் வீட்டை சுத்தம் செய்யும் போது வேண்டாத பொருட்களை எல்லாம் தூக்கி எரிந்து விடுவாள் என் உடைகளை எடுத்து வாருங்கள் என்று நாம் வீட்டை சுத்தம் செய்ய போகிறோம் நன்றி சில வாரங்களுக்கு முன்பு என் வீட்டை சுத்தம் செய்ய முடிவு செய்தேன் நான் உள்ளே சென்றேன் தைரியம் இருந்தால் என்னோடு வாருங்கள் வாருங்கள் இதை அணிந்து கொண்டு மூன்று வருடம் ஆகிறது நகரத்து திருச்சபையில் தேவையுள்ள மக்கள் உள்ளார்கள் இதை அவர்களுக்கு ஓ சரி இதுதான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் தெரியுமா அது பிறகு தேவைப்படும் என்று நான் அதை கொடுக்க தாமதிக்க கூடும் சரி பார்க்கலாம் ஓ இந்த உடையை அணிந்து பத்து வருடம் ஆகிறது தேவுக்கும் எனக்கும் திருமணம் நடந்த போது இதை அணிந்தே நீ இப்போது இயக்கமாக இருக்கும் இதை இன்னர் சிட்டி சர்ச்சுக்கு அனுப்புங்கள் பார்க்கலாம் ஓ இது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா என்னிடம் எனக்கு பிடிக்காத பதினைந்து கருப்பு மேலாடைகள் உள்ளன எனவே அதையும் கொடுத்துவிட முடிவு செய்கிறேன் சரி ஒன்று தெரியுமா நான் உணவை கட்டுப்படுத்துவேன் மிழுவதால் இதை கொடுக்காமல் மேலும் தாமதிப்பேன் நான் செய்யத்தான் போகிறேன் ஓ இத பார்க்கலாம் இதெல்லாம் இப்போ பழைய மாடல் ஆயிடுச்சு மாடல் பலவிதமா மாறலாம் போக போக மறுபடியும் இதே மாடல் மாறலாம் ஓ கருத்தருக்கு நன்றி நான் கொஞ்சம் முயற்சி செய்வேன் என்னமோ எனக்கு தெரியல ஒரு துணியை மட்டும் கொண்டு போய் கொடுக்கல நான் என்ன இதையும் எடுத்து வச்சுக்கோ அப்பா வீட்டை இப்போது சுத்தம் செய்து விட்டோம் கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் இருக்கிறது உண்மையாகவே சில வாரங்களுக்கு முன்பு நான் வீட்டை சுத்தம் செய்தேன் அது ஒரு வேடிக்கை காலணிகளை மொத்தமாக போட்டுவிட்டு வேறு வேலையை செய்ய சென்றேன் பிறகு வந்து அதை வெளியே எடுப்பேன் திரும்பவும் அதிலேயே போடுவேன் பிறகு அதை வெளியே எடுப்பேன் எனக்கு உதவி செய்த என் மகள் இப்போது இதை அணிய போவதில்லை அங்கேயே போடு என்று சொன்னால் நான் எடுத்து மூலையில் போட்டேன் பிறகு அவற்றை ஒரு பெட்டியில் போட்டுவிட்டு அப்படியானால் மேலறையில் போட்டு பத்திரமாக பூட்டலாம் என்று அவைகள் என் காலை கடிக்கும் சிறிய காலணிகளாகும் அவைகள் சரியாக இல்லை ஆனால் அவைகள் அழகாக உள்ளன என்று சொல்லி சிலவற்றை வாங்குகிறோம் ஆனால் அவற்றை ஒருபோதும் அணியாதபடியான நிறத்தில் உள்ளதால் அவற்றை நான்கு ஆண்டுகள் வைத்திருந்து அவற்றை பற்றி ஓ இவைகள் அழகானவை என்கிறோம் ஆனால் அவற்றை அணிவதே இல்லை அன்று அந்த அறையை சுத்தம் செய்வது எனக்கு பயங்கரமாக இருந்தது எனக்கு பிடித்தவைகளையும் பணம் கொடுத்து வாங்கியவைகளையும் பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது பிறகு ஐயோ இதை என்னால் 
இழக்க முடியாது என்று சொல்லும் நிலை ஏற்பட்டது அதை என் குழந்தைகள் திருமண நாள் என்று அணிந்து கொண்டதை நான் நினைத்தேன் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் என் மகளின் திருமணத்தன்று அணிந்த உடையை இன்னும் நான் வைத்துள்ளேன் அதை அடிக்கடி போட்டு பார்த்து சரியாக இருக்குமா என்று பார்ப்பேன் அப்போஸ்டலர் இருபத்தி ஏழு பவுல் ஒரு புயலில் சிக்கினார் அதை இப்போது படிக்கவில்லை நீங்கள் வீட்டிற்கு சென்று படிக்கலாம் அது பயங்கரமான புயலாகும் எல்லா முயற்சியும் செய்தார்கள் படகுகளை பக்கவாட்டில் எடுத்து கப்பலை நிறுத்தினார்கள் ஆனால் இவ்வளவு செய்தும் கப்பல் உடைந்து போனது அப்போஸ்டலர் இருபத்தி ஏழில் இந்த பகுதி எனக்கு பிடிக்கும் பிறகு சரக்குகளை கடலில் போடுவதுதான் ஒரே வழியாக இருந்தது நான் சொல்வது புரிகிறதா உங்களில் சிலர் எல்லா முயற்சியும் செய்த பிறகு இப்போது ஆழமான சுத்திகரிப்பை தேடுகிறீர்கள் சில மனோபாவங்களை விட்டுவிடுங்கள் உங்களை கெடுக்கும் சில நண்பர்களை ஒதுக்குங்கள் சில சுபாவங்களை விடுங்கள் அடிமை பழக்கங்களையும் விட்டுவிடுங்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தேவன் உங்கள் வாழ்வில் செய்து முடித்ததை மறித்ததும் ஜீவன் அற்று போனதுமான அவற்றை அபிஷேகம் அற்று மகிழ்ச்சி அற்றதை சுமந்து தெரிகிறீர்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு தேவன் அங்கே இருந்தார் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு உங்கள் வாழ்வியில் பயனும் கனியும் ஜீவனும் இருந்தது ஆனால் தேவன் விலகி சென்ற பிறகு மாம்சத்தின் கிரியைகளை நீங்கள் செய்து வருகின்றீர்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குதிரை செத்த போதே அதிலிருந்து இறங்கி இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆனால் ஓ சரி சரி நான் அந்த கமிட்டியில் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இருந்தேன் அதிலிருந்து விலகி இருந்தால் திருச்சபையில் நடப்பவற்றை அறிந்திருக்க முடியாது சரி நாம் நன்றாக இருந்திருக்கலாம் வாழ்நாளில் நாம் தோண்டி எடுக்கும் ரகசியங்கள் தான் நம்மை துக்கப்படுத்துகின்றன அதை கண்டறிந்த பிறகு அது தெரியாதிருந்தால் நல்லதென்று நினைக்கின்றோம் கவனியுங்கள் உங்கள் வாழ்வை கெடுக்கும் சுபாவங்களை விட்டுவிடுங்கள் உங்களுக்கு துன்பம் அடைத்தவர்களிடம் சென்ற அவர்களை மன்னியுங்கள் மன்னியாத குணத்தில் இருந்து விடுபடுங்கள் ரோஷத்தை விடுங்கள் பாதுகாப்பற்ற உணர்வை விடுங்கள் அந்த குப்பைகளை தூக்கி எரியுங்கள் எவ்வளவு வருத்தமாக இருந்தாலும் அந்த போட்டி அறைக்குள் சென்று இது விலகப் போகிறது என்று சொல்லுங்கள் அவ்வளவுதான் ஒரு வருஷத்திற்கு இதை திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் அது போய்விடும் இவைகளை இங்கே வைத்துக் கொண்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் இவை என் அறையில் இருந்து வெளியேற போகிறது இதுவும் போய்விடும் இது அது மற்றும் அனைத்தும் போய்விடும் எல்லாவற்றையும் நீக்கி விடுவேன் இவை எனக்கு சரியாக இல்லை இதை நான் அணிய போவதும் இல்லை பலர் தங்களுக்கு சரியாக இல்லாதவற்றை அணுகிறார்கள் அல்லவா அன்பை துதியின் உடையை அணியுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது கனிவை அணியுங்கள் இரக்கத்தை அணியுங்கள் நம்மில் சிலர் இன்னும் நமக்கு பொருத்தமற்ற கசப்பையும் வெறுப்பையும் அணிந்திருக்கின்றோம் அவற்றில் அதிகமாக வளர்ந்து விட்டோம் இப்போது அவற்றை விட்டுவிட வேண்டும் ஆம தேவனே இவை எல்லாம் போகட்டும் என்று சொல்லுவோம் இவைகளை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் இவை எல்லாம் நீக்கிவிடும் இப்போதே இங்கேயே ஒரு புத்தம் புதிய வாழ்வை துவங்குகிறேன் நாம் ஆழ்ந்த சுத்திகரிப்பை மேற்கொள்வோம் நம்முடைய வாழ்வில் கனியற்ற கிரியைகளை அழிப்போம் நீங்கள் செய்ய போவதை எண்ணி பார்க்க இன்னும் அதிக நேரம் வேண்டும் அதை செய்வதற்கான அபிஷேகத்தை பெற்றுள்ளீர்களா அதை செய்யும்படி தேவன் சொன்னாரா அல்லது யாரோ சொன்னார்கள் என்று அவர்கள் துக்கப்படக்கூடாது என்று அவர்களை பிரியப்படுத்தும்படியாக இதை செய்கின்றீர்களா அது உங்களுக்கு கனி தருகிறதா உங்கள் வாழ்வை அது அலங்கரிக்கிறதா அல்லது அது உங்கள் சக்தியை விரயமாக்குகிறதா அது பெரிய வடிகாலாய் உள்ளதா அதன் மூலம் நீங்கள் தொடர்ந்து பழகி வரும் பல மக்கள் தவறானவற்றை மட்டுமே பேசுகின்றார்களா திருச்சபையில என்ன பிரச்சனை போதுகர்ல குறை என்ன என் கணவரோட குறை என்ன என் பிள்ளைகளின் குறை என்ன என் உடல்ல தவறு என்ன அவைகளை விட்டு நீங்கள் வெளியேறும் முன்பு அவர்கள் மீண்டும் போன் செய்யும் போது திகைப்பீர்கள் இன்னைக்கு நீங்க என்ன செய்யறீங்க என்று கேட்டால் உன் கூட நான் இன்னைக்கு வரல என்று தைரியமாக சொல்ல வேண்டும் அவங்களோட உணர்வுகளை 
நான் புண்படுத்தல ஆனால் அவர்களின் பரிகாசத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்கள் கனவுகள் கற்பனைகள் மேலும் உங்கள் வாழ்வுக்கான தேவனுடைய திட்டத்தையும் மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று மிகுதியாக கவலைப்படுவதால் அழிக்க நேரிடும் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் அதைத்தான் சொல்வார்கள் எனவே கவலைப்படுவதை விட்டுவிட்டு தேவன் எதிர்பார்க்கும் நிலைமைக்கு நான் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் ஆமாம் யோவான் பதினைந்தில் வேதம் சொல்கிறது நல்ல கனி கொடாத கிளைகளை தேவன் வெட்டும்படி நாம் அனுமதிக்க வேண்டும் ஒரு புதரை ஒழுங்குபடுத்தும் போது அது அழிந்தது போல தோன்றும் ஆனால் வசந்த காலத்தில் முன்பிருந்ததை காட்டிலும் சிறப்பாக வளரும் ஆம என் அறையை இரண்டு வாரத்திற்கு முன் ஒழுங்குபடுத்தினேன் இப்போது நான் தேவனே நான் வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் பயன்படுத்தாதவற்றை புதியவையாக இருந்தாலும் அதை நீக்கிவிட்டேன் என்பேன் என் மாம்சத்திற்கு வலி ஏற்பட்ட போதிலும் நான் அங்கே சென்று நான் என் வாழ்நாளில் பயன்படுத்தாத பொருட்களை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தேன் சிலர் இன்னும் பொருட்களை வீணாக வைத்துள்ளீர்கள் அவற்றை நீங்கள் கொடுத்துவிட்டால் உங்களுடைய இடத்திற்கு வேறு ஒருவரை உயர்த்தி பின்பு உங்களையும் உயர்த்துவார் ஆனால் பழையவற்றை வைத்திருக்கும் போது நாம் உயர்வடைவதில்லை நாம் எதிர்காலத்தை பார்த்து பயந்து பழைய காலத்திலேயே மூழ்கி இருக்கிறோம் ஏனென்றால் நாம் வளரவில்லை ஆழத்தை ஆழம் கூப்பிடும் இன்று உங்களுக்கு கூறப்பட்ட அனைத்தும் எனக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவற்றில் உள்ள உண்மையை நான் அறிவேன் இவைகளை எத்தனை பேர் குறிப்பாக உங்கள் வாழ்வியல் பயன்படுத்த முடியும் சரி நல்லது உங்களுடைய வாழ்வை சுத்திகரிப்பீர்களானால் தேவன் ஆழத்தில் நடத்தி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆம அப்போது உங்கள் படகு நிறையும் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களை அழைத்து எனக்கு இவ்வளவு கிடைத்துள்ளது இதை என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை என்பீர்கள் என்னிடம் அதிக அன்பு உள்ளது அதை உங்கள் மேல் தெளிக்க வேண்டும் என்னிடம் அதிக பொறுமை உள்ளது அதில் கொஞ்சத்தை உங்கள் மேல் போட வேண்டும் என்னிடம் அதிக ஆசீர்வாதம் உள்ளது உங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆமே உங்கள் வாழ்க்கை நிறைவும் செழிப்பும் அடைவதுடன் மற்றவர்களுக்கும் கிடைக்கும் தேவன் உங்களை ஆழத்தில் கொண்டு செல்வார் ஜபம் மிகவும் வல்லமை உடையது ஜபத்தை எளிமையாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் நேர்மையான மனிதனுடைய விசுவாசம் உள்ள ஜபம் மிகுந்த வல்லமை உடையது என்று வேதம் கூறுகிறது தேவனுள் ஆழமாக செல்ல என்று பலர் முடிவெடுத்திருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கப் போகிறேன் தேவன் தாமே கிருபையாய் நம்மை நடத்த வேண்டும் என்று நம்புவோம் பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலான நாமத்தினால் நாங்கள் வருகின்றோம் விரோதியையும் செயல் இழக்க செய்யும் நாமம் முற்றிலுமாக அழித்துவிடும் நாமம் இயேசுவின் நாமத்திற்காக நன்றி தேவனே நான் இன்னும் ஆழமாக செல்ல வேண்டும் என்று திரளான மக்களின் இருதயம் நாடுகின்றதை நிச்சயம் அறிவேன் அவர்களுடைய மாம்சம் அவர்களோடு போராடும் நான் இப்போது அவர்களுக்காக ஜபிக்கப் போகிறேன் தேவனே உம்முடைய கிருபையினால் அவர்கள் எடுத்த முடிவில் பின்மாற்றம் அடையாமல் இருக்க இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் அவர்களை மூடுகின்றேன் இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வோம் ஆமேன் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நாளை மீண்டும் சந்திக்கலாம்